முடிவுறுதலை சில விட்டு விடுகிறது போல நாங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டுமா விட்டு விடக்கூடாது இன்னைக்கு சபை என்றால் எவ்வளவு கிரேக்க வார்த்தையிலே எக்ரிசியா என்பார்கள் எக்ரிசியா என்றால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் கூடி வருகிற இடத்துக்கு பேர்தான் சபை இந்த சபையை ஆண்டு சொல்லும் பொழுது சபை கூடி வருதலை சில அப்படி என்றால் இன்னைக்கு அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் கிறிஸ்துவை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தேவரை தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் எல்லா நாட்டுகளிலும் எல்லா நேரங்களிலும் சபை கூடி வருதலே அவர்கள் கலந்து கொள்வது நோக்கமே மற்றவர்களை மகிமைப்படுத்த வந்த தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது கத்தருடைய பிள்ளைகள் கூடி வரும் பொழுதே தேவன் இங்கே பிரசன்னமாக இங்கே வசனத்தின் படி சபை கூடி வருவதை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல சிலர் ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க ஐந்து பேர் இருந்தாங்க ஒரு சமூகத்தை நாளை அசட்டைப்படுவோமானால் 
அது நமக்கு பாவத்தையும் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தின் உதவியை கொடுக்கும் நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு நாள் தானே தேவ சமூகத்துக்கு போகாவிட்டால் தேவன் நம்மை கண்டிக்க மாட்டார் சிக்க மாட்டார் நாங்கள் இழப்பது ஆசீர்வாதம் வேதம் சொல்லுகிறது தேவ பிள்ளைகள் கூடி வருகிற பொழுதே தேவன் தங்களுக்கு எது செய்கிறார் வந்துவிடுகிறார் எதற்கு வருகிறார் தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்னென்ன காரியங்களோடு தேவர்களோடு வருகிறார்களோ அவர்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்புவதற்கு தான் வருகிறது
தாமிய யுத்தத்துக்கு போக வேண்டும் எதற்கு கத்தர் அனுமதித்த யுத்தத்திலே அவர் முன்னிற்கு நின்று அந்த தேசத்தை மீட்க வேண்டும் நாம் சபைக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை சாத்தானோடு ஜேமோடு ஜபத்திலே இந்த ஜனங்களை மீட்க வேண்டும் எதற்காக தாமி உதாரணப்படுத்தினே என்றால் தாமி இதற்கு யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியவர் வீட்டிலே அமர்ந்திருந்தார் ஒருவர் சபை கூடுகிறதை விட்டு விட்டு வீட்டிலே அமர்ந்திருப்பாரானால் அவன் என்ன செய்கிறானா தாமினை கூற பார்ப்போம் நான் எதற்காக தாமினை காண்பித்திருந்தார் தாமிது அந்நாட்களில் இஷ்டு பெண் ஜனங்களுக்கு ராஜா அண்டவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்து நீ இதை விட மேலாக கேட்டு தான் நான் கொடுத்திருப்பேன் நீ இது ஏன் சீதா சபை கூடி வருகிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் தேவன் ஆசீர்வாதத்தை ஜீவனை வைத்தது ஆனால் சபை கூடி வராதபடி நான் வீட்டிலே அமைந்திருப்பேனே ஆனால் துக்கமும் சஞ்சலமும் வேதனையும் உண்டு நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு சாட்சியை சொல்லிவிட்டேன் நான் ஒரு முறை எனக்கு விசாரித்து வேலைக்கு போகலாம் என்று சொல்லி ஒரு வேலைக்கு போய் ஜாஞ்சாக வந்து அந்த இடத்திலே எனக்கு பேசினவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு அல்ல லீவு தந்து வேலை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வேலைக்கு பொழுது போன பொழுது உனக்கு லீவு கிடையாது நீ தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை வேலை இருக்க வைத்தார் நான் என்னுடைய சாட்சியாக சொல்கிறேன் என்றால் நான் அப்பொழுது வேலை செய்து கொண்டு நின்ற பொழுது எனக்குள்ள நிற்க முடியாத ஒரு ஆவியானவர்களை பிரசனத்தை நான் உணர்ந்து கொள்வேன் அந்த இடத்துல நின்று நீ வேலை செய்யாத நீ போய்விடு போய்விடு இப்படி என்ற சிந்தை எனக்கு உண்டாயிடுச்சு அப்பொழுது நான் என்ன செய்தேன் தேவ சமூகத்திலே ரெண்டு மணிக்கு ஆராதனை நான் இந்த போராட்டம் பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தோம் அப்பொழுது நான் என்ன செய்தேன் ஒன்று செய்யவில்லை ரெண்டு தரம் சத்தை கேட்டு நீ போய்விடு எனக்குள்ள போராடி கொண்டிருக்கிறது அதிகரிக்கிற வேதம் சொல்லுகிறது சபை கூடிவிடுதலை வெற்றி விடாது அப்பொழுது நான் உடனே அந்த இடத்திலே உடனே அந்த அதிகாரியத்தை சொல்லிட்டு உங்களோட வேலை எனக்கு வேணா நான் வேலைக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லிட்டு வந்து பிற்பாடு எனக்கு வேலை கிடைக்கிறது என்னை பொறுத்தவரையில ஒரு மனுஷனுக்கு வேலை முக்கியம் தான் வேலையை காட்டுகிறேன் ஒரு வேலை எடுப்பதற்கு நான் நாலு பேரை ஐந்து பேரை ஜனம் பண்ணி அவனிடத்தில் கேந்தி மண்ணாடி போக வேண்டும் நான் முழக்காமல் இருந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்பேன் ஆனால் ஆண்டவர்கள் நல்ல வேலையை போது கண்டுகிறோம் அன்றைக்கு நான் வேலையை விட்டு நான் ஏழு வருடங்கள் வேலை இல்லாமல் அன்றைக்கு வேலையை விட்ட நான் எதற்காக வந்து ஆனால் நாமோ நம்முடைய குடும்பமோ யாருக்கும் கையெழுந்தாதபடி கருத்தர் என்ன செய்தார் வழிநடத்தினார் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றார் சபை அந்த அளவு எவ்வளவு ஒரு கணவன் மனைவிக்கு முக்கியமோ அதே போல சபை கிறிஸ்து எப்படி ஒரு கணவன் இல்லாம ஒரு மனைவி வாழ முடியாதோ இல்லது ஒரு அதே போல சபையும் வாழ முடியும் கவனி சபை என்பது நாம் எதுவும் கூடி வருகிற இடம் சபை என்பது கத்தர் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற ஆண்டவர் இந்த இடத்தில் வந்து எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பாரை மகளிர் மகன் வருவானா ஆராதிக்க வருவானா என்ன செய்கிறோம் நான் சொல்லுகிறது அடிக்கல் சபை என்ன செய்கிறோம் சில பேர் என்ன செய்வாங்க கை நிசமா கை நிசம் வந்து உட்கார்ந்துட்டு சரி இது வந்து முடிஞ்சு நான் சொல்ல ஆசைக்கு வந்தது முடிஞ்சுது அதே மாதிரி சேர்த்துக்கிறது ஆனா சபை என்பது எதிர்பார்ப்பு ஒரு காரணம் நான் ஒரு நாள் சபை வெளியே விளக்கும் சபையிலே யார் மட்டும் விளையாடுறாங்க 
எப்படி திருத்தம் வேணும் இல்லையண்ணே இல்லையா சார் கரெக்டாக நீங்கள் இருக்கணும் சார் பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம் வேதனைகள் படுத்துகிறவர் இருக்கலாம் ஆனால் சபை என்பது கற்கிறார் விரிந்து கொள்ளப்பட்டது அந்த வசனத்தை வாசித்து பார்க்கிறார் புத்தி சொல்லுங்கள் நாளானது எவ்வளவு சமயத்து வருகிறதை பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் இந்த நாளானது என்ற வார்த்தை பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியத்தை அனுமதிக்க சொல்லுகிறார் நாளானது அப்ப தேவர் எப்பொழுது எப்படி எந்த இடத்துல என்ன நாளில வருவார் எனக்கு தெரியாது ஆகவே நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் புத்தி சொல்லி ஆலயத்துக்கு அழைத்து வர புத்தி சொல்லி நான் ஆலயத்துக்கு அழைத்து வர வேண்டிய ஞாயிற்றுக்கு எனக்கு வேண்டும் என்றாலும் வராம இருக்கிறவர்களும் கேள்வி ஆகவே என்ன ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறார் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம்
தெளிவான சாட்டை தூக்கிட்டு போகிறது வெளியில் நான் தெளிவாக கலைக்கு போகிற மாதிரி ஆனால் உண்மையான உள் மனசாட்சி என்ன தெரியுமா உள் மனசாட்சி என்ன தெரியுமா இதே இதில் நாங்கள் கல்யாண விட பெற்றுவோம் அவர் இதில் பாட்டியாகவே எப்படி அவர் கண்டு பிடிக்க உட்காரும் ஆனால் எங்கே உட்காரது கஷ்டம் ஏன் தெரியுமா தேவ ஆமியான தேவ சபையிலே அசைவாடு இதுதான் உண்மையாக நாம் ஒவ்வொருவரும் சபையாக இருந்தோம் ஆனால் நாம் கூடியவர்கள் எந்த விதமும் தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க நிறத்திலே அசைவாடி அதனால் வேத சொல்லுகிறது சபை கூடி வருவதை விட்டு விடாது எந்த இடத்துல நான் முன்னால் வரைக்கும் சபை ஆராதனை சபை ஆராதனைக்கு அரமணத்தேவனால் போயிருக்கிறார் சபை ஆராதனைக்கு அரமணத்தேவனால் வாசல போயிருப்பார் எதுக்கு போயிட்டு சொல்லுங்க நாம் தேவாலயத்திற்கு வருகிறதுக்கு முன்பதாகவே ஆமியாரோட இடத்துல பிரசன்னம் ஆயிடும் தேவனுடைய ஆமியாரவரே முன்பதாக வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் வருவார்கள் வரவேற்பதற்கு இருக்கிறார் என்றால் நாம் ஒரு ஆராதனையிலே முன்பதாக வந்து எல்லா காரியங்களை ஆயுத்தப்படுத்திவிட்டு உட்கார்ந்துருந்து நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் அந்த ஜபத்தினாலேயே ஆண்டு வரும் நாளில் அமைச்சீக ஆராதனையாக வல்லவர்களோட ஆராதனையை கிடைக்கிற ஒரு வசனத்தை பார்த்தீங்க அப்போ சில ரெண்டாம் அதிக இரண்டாயிரத்தி ஏழாவது